ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరపున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జీ శాలయం గారు మనకు దైవవర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మత యశు వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనము చదువుకుందాం మనుషులు దీపము వెలిగించి కొంచెము క్రింద పెట్టరు కానీ అది ఇంటి నుండి వారికి అందరికీ వెలిగి చుటుకై దీపస్తంభము మీదనే పెట్టుదురు ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రార్హుడువైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి చదవబడిన వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనువులు మా ప్రభువును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నాములు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసినటువంటి కొండ మీద ప్రసంగంలో వ్రాయబడినటువంటి మాటలు మతయసు వార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చేసినటువంటి కొండ మీది ప్రసంగము అయి ఉండగా మనము గమనించినప్పుడు ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటలలో ఎన్నో ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యములు దాగి ఉన్నాయి అందులో ప్రధానంగా మనం చూస్తున్నటువంటి ఒక అంశమును ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం అదేమిటి అంటే మనుషులు దీపము వెలిగించి అనే మాటను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనుషులు దేనిని వెలిగిస్తూ ఉన్నారంటే ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తూ ఉన్నారు ఆ దీపమును గురించి మనము ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం దీపమును వెలిగించిన తర్వాత ఆ మనుషులు తీర్చుకుని వెళ్ళి దానిని గోప్యంగా ఒక చోట దాచిపెట్టరు ఆ యొక్క దీపాన్ని అందరికీ కూడా వెలుగు ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకుని వెళ్ళి దీపస్తంభం పైన ఉంచుతారు దీపస్తంభము పైన ఉన్నటువంటి దీపము నలుగురికి కూడా వెలుగునిస్తుంది అలాగైతే ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదర సహోదరులారా దీపస్తంభము ఏమిటి దీపము ఏమిటి అనే విషయాన్ని మొదటిగా మనం చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనములు చదువుతాను గమనించండి కాగా నీవు చూచిన వాటిని ఉన్నవాటిని వీటి వెంట కలగబోవు వాటిని అనగా నా కుడి చేతిలో నీవు చూచిన ఏడు నక్షత్రములను గూర్చిన మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభముల సంగతి వ్రాయము ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘములకు దూతలు ఆ ఏడు దీపస్తంభములు ఏడు సంఘములు దీపస్తంభము అనేది సంఘమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది అలాగైతే దీపము ఏమై ఉన్నది నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఐదవ చరణములో మనం చూచినప్పుడు నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము దేవుని యొక్క వాక్యమే దీపమై ఉన్నది లోకమంతటికి కూడా వెలుగునిచ్చే వాక్యం దీపముగా ఉంటూ ఉన్నది ఈ యొక్క వాక్యం శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణునిగా మన మధ్య నివసించినని యోహాను సువార్త ఒకటవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే ఆ యొక్క వాక్యమై ఉన్నారు మనకు వెలుగునిచ్చేటటువంటి దీపము మనలను నడిపించేటటువంటి దీపము మనలో ఉన్న చీకటిని పారద్రోలేటటువంటి దీపము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారై ఉన్నారు ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి జీవము కలిగిన వాక్యమై ఉన్నది అలాగైతే దీపము మన జీవితాలలో కలుగు చేసేటటువంటి కొన్ని ఆత్మీయమైన మేలులను ఉపకారములను ధ్యానం చేద్దాం దీపము మొదటిగా ఏమి చేస్తుందంటే పోగొట్టుకొని దానిని మనము తిరిగి సంపాదించుకున్నట్లుగా చేస్తుంది లూకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనంలో ఈ మాటను మనం గమనించగలం ఏ స్త్రీకైనను పది వెండి నాణెములు ఉండగా వాటిలో ఒక నాణెము పోగొట్టుకుంటే ఆమె దీపము వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరుకు వరకు జాగ్రత్తగా వెతకదా అది దొరికినప్పుడు తన చెలికత్తులను పొరుగు వారిని పిలిచి నాతో కూడా సంతోషించుడి నేను పోగొట్టుకుని నా నాణెము దొరికినదని వారితో చెప్పును కదా ఈ వాక్య భాగంలో ఒక స్త్రీ వద్ద పది వెండి నాణ్యాలు ఉన్నాయి 
పది వెండి నాణ్యాల్లో ఆమె ఒక వెండి నాణ్యమును పోగొట్టుకుంది పోగొట్టుకునిన తర్వాత ఆమె ఏమి చేసిందంటే పోగొట్టుకునినది దొరుకున్నట్లుగా ఒక దీపమును వెలిగించింది ఆ దీపము యొక్క వెలుగులో ఆమె ఇల్లంతటినీ కూడా చక్కగా ఊడ్చింది ఊడ్చినటువంటి ఆ వ్యర్థములో ఒక వెండి నాణెము ఆమె కనుగొంది ఆ వెండి నాణెమే ఆమె పోగొట్టుకునేటువంటి వెండి నాణెం అది దొరికిన తర్వాత ఇరుగు పొరుగు వారిని అందరినీ కూడా పిలిచి ఆమె సంతోషిస్తూ ఉంది మరి ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఈ స్త్రీ వద్ద ఉన్నటువంటి పది వెండి నాణాలను మనము చూసినప్పుడు వెండి అనేది విమోచనకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఇస్రాయేలీలు కూడా దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి పది ఆజ్ఞలలో ఆజ్ఞల విషయంలో వాళ్ళు అశ్రద్ధ కలిగి దేవాతి దేవుడైనటువంటి యహోవా దేవుని వారు పూర్ణ మనసుతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ బలముతోనూ సేవించడం మానివేసి ఆయనకు ప్రతిగా విగ్రహములు చేసుకొని ఎంతో ఆగ్రహమును తెప్పించారు తద్వారా దేవుడు వారిని వెలివేశారు వారు శత్రువుల చేతికి అప్పగించబడ్డారు ఎన్నో శ్రమలను అనుభవించారు తమకీయబడినటువంటి ఐగుప్తు నుండి కలిగిన విమోచనను వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసుకున్నారు అశ్రద్ధ చేసుకున్నారు అలాగైతే మన జీవితాలకు కూడా ప్రభువు తన కృప సమృద్ధిని బట్టి తన విలువైన రక్తమును కలువరి సిలువలో చిందించి విమోచనను అనుగ్రహించాడు మరి ఈ రక్షణ భాగ్యమును మనం నిర్లక్ష్యము చేస్తే మనం కూడా వెండి నాణెమును పోగొట్టుకునిన స్త్రీ వలె మన రక్షణ విమోచన తద్వారా కలిగేటటువంటి రక్షణ ఆనందమును కూడా పోగొట్టుకుంటాం పోయినప్పుడు పడిపోయినప్పుడు మన వద్ద నుండి అది తీసివేయబడినప్పుడు తొలగిపోయినప్పుడు మనము చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే దీపాన్ని వెలిగించాలి అనగా వాక్యాన్ని ఆశ్రయించాలి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా నీ జీవితంలో అపజయాల పాలై పాపమునకు దాసుడవు దాసురాలవై పడిపోయి చెడిపోయి ఉంటే ఒకసారి దేవుని యొక్క వాక్యము దగ్గరకు చేరిరా ఈ వాక్యము ద్వారా ప్రభు మాట్లాడతారు నీ యొక్క జీవితమును అద్దములో చూపించినట్లుగా ఆయన యొక్క వాక్యములో చూపిస్తారు ఈ వాక్యములో మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి లోపాన్ని ప్రతి ముడతను ప్రతి డాగును కూడా సరిచేసుకోవాలి సవరించుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీ వెండి నాణెమును పోగొట్టుకుందో ఆమె చేసినటువంటి పని ఏమిటంటే చీకటిలో ఆమె వెతుకులాటను ప్రారంభించలేదు చీకటిని పారద్రోలేటటువంటి వెలుగును ఆశ్రయించింది దీపాన్ని వెలిగించింది ఆ తర్వాత ఇల్లంతటినీ కూడా ఆమె శుభ్రం చేసుకుంది అలాగే మన హృదయమును ఆవరించి ఉన్నటువంటి చీకటి అనగా పాపమును పారద్రోలబడాలి అని అంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పాదములను ఆశ్రయించాలి ఆయన యొక్క వాక్యమును ఆశ్రయించాలి అప్పుడు ఈ వాక్యము మన హృదయమును శుద్ధి చేస్తుంది మనలను పవిత్రపరుస్తుంది ఈ వాక్యములో మనలను మనం శుద్ధీకరించుకొని మన ప్రవర్తనను సరిచేసుకోవాలి ఆమె ఇల్లంతా కూడా ఊడ్చినప్పుడు ఆ యొక్క వ్యర్థములో కోల్పోయినటువంటి పోగొట్టుకునేటువంటి వెండి నాణెమును ఆమె తిరిగి సంపాదించుకుంది కనుక మనము గమనించినప్పుడు దీపము ఏమి చేస్తూ ఉందంటే మనము పోగొట్టుకునిన దానిని తిరిగి సంపాదించుకున్నట్లు చేస్తుంది మరి ప్రియమైన సహోదరుల సహోదరి నీవు ఏమి పోగొట్టుకొని ఉన్నావు ఈ సమయంలో శాంతి సంతోషము సమాధానమును పోగొట్టుకొని ఉన్నావా లేదంటే రక్షణ ఆనంద భాగ్యమును పాపమునకు దాసులవై దాసురాలవై పోగొట్టుకొని ఉన్నావా దానిని తిరిగి సంపాదించుకోవాలంటే ప్రభువును ఆశ్రయించాలి ఆయన యొక్క వాక్యమును ఆశ్రయించాలి ఈ వాక్యం ద్వారా మనము సరిచేయబడతాం గమనించండి ఒక చక్కటి మాట మనము యాకోబు పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదవ ఉచ్చరంలో చదవగలం అదేమిటంటే ధర్మశాస్త్రం అంతటినీ కూడా గైకొని ఒక్క ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిపోతే ధర్మశాస్త్రం అంతటి విషయంలో కూడా పాపము చేసిన వారం అవుతామని ఆ వాక్య భాగం చెబుతూ ఉంది దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా కూడా మనం ఎరిగి ఉండి కేవలము ఏదో ఒక్క చిన్న విషయంలో మనం తప్పిపోయి లోపము కలిగి ఉంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటి విషయంలో మనము తప్పిపోయిన వారం అనే విషయాన్ని ఈ వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది మరి విశ్వాస యొక్క జీవితం క్రైస్తవుని యొక్క జీవితం ఎంత ఖచ్చితంగా ఉండాలో 
ఎంత బాధ్యత కలిగి ఉండాలో ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం దేని విషయంలో మనం తప్పిపోయామో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకొని ప్రభు యొక్క పాదములను ఆశ్రయించి మన జీవితములను సరిచేసుకుందాం ఇది మొదటి విషయం దీపము పోగొట్టుకునే దాన్ని తిరిగి సంపాదించుకున్నట్లు చేస్తుంది రెండవదిగా మనము చూచినప్పుడు దీపము ఏమి చేస్తుందంటే అంధకారంలో ఉన్న శత్రువు పైన విజయాన్ని ఇస్తుంది న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి అట్లు ఆ మూడు గుంపుల వారు బూరలను ఉదుచు ఆ కుండలను పగలగొట్టి ఎడమ చేతులలో దివిటీలను కుడి చేతులలో ఊదుటకు బోరలను పట్టుకొని యహోవా ఖడ్గము గిద్యోను ఖడ్గము అని కేకలు వేసిరి ఇస్రాయేలీలు ఘోరమైనటువంటి చెరలో ఉన్నారు ఈ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఇస్రాయేలీలను విమోచించటానికి దేవుడు గిద్యోను ఆయన యొక్క సాధనంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు గిద్యోను వచ్చి నేను మనషే గోత్రీకులలో ఉన్నటువంటి కుటుంబములలో అత్యల్పమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించిన వాడనని దేవుడు పంపించినటువంటి దూతతో చెప్తాడు అయితే దూత పరాక్రమము కలిగినటువంటి బలాఢ్యుడా దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుక నీవు వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి విజయం సాధించాలి ఇస్రాయేలీలను విమోచించడానికి దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకునేటువంటి ఒక సాధనమై నీవు ఉన్నావు అని చెప్పినప్పుడు గిద్యోను అలాగున యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధపడతారు గిద్యోను యుద్ధము చేయాల్సింది మిద్యానీయులతో మిద్యానీయులు ఎలా ఉన్నారంటే మిడతల దండంతా విస్తారముగా ఉన్నారు కానీ ఇస్రాయేలీలు మాత్రం గిద్యోను యొక్క నాయకత్వంలో కేవలం మూడు వందల మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఇంత తక్కువ మంది వెళ్ళి ఎలా మిడతల దండు వంటి మిద్యానీయులతో యుద్ధం చేసి విజయం సాధిస్తారు ఈ ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరికి కలగక మానదు దేవాతి దేవుడు ఎవరి పక్షమునైతే ఉంటారో అటివారు ఒంటరి అయినా బలహీనులైనా వారు ఖచ్చితముగా తాము పూనుకొనేటువంటి పనిలో విజయాన్ని సాధిస్తారు కారణం ఏంటంటే వారి పక్షాన యుద్ధం చేసేది జీవము కలిగినటువంటి సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి దేవుడే యుద్ధము మనది కాదు యుద్ధము యహోవాదే మన పక్షాన పోరాడువాడు మన పక్షాన శత్రువులను హతము చేయువాడు శత్రువులను హతము చేసి విజయాన్ని ఇచ్చేవాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మరి ప్రభువు మన పక్షాన ఉండగా మన బలము బలగము వర్గము తక్కువ చిన్నదై ఉండవచ్చు మిద్యానీయులతో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళింది కేవలం మూడు వందల మంది ఇస్రాయేలీలు మాత్రమే వేల మంది యుద్ధమునకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా వెనక్కి తిరిగి పంపించేశాడు దేవుడు ఆయా పరీక్షలను పెట్టి చివరకు మిగిలిన కేవలము మూడు వందల మందినే ఏర్పాటు చేసుకుని దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు విజయం కలుగు చేశాడు గమనించండి వేల మంది సైన్యంతో కానీ గిద్యోని యుద్ధానికి వెళ్ళి ఉంటే మహిమ దేవునికి చెందేది కాదు మానవునికే వచ్చేది ఇంతమంది సైన్యంతో అతడు యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతడు గెలవడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు అనేటటువంటి భావన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కలుగుతుంది కానీ ఈ సందర్భంలో మనం చూసినప్పుడు కేవలం మూడు వందల మంది మాత్రమే దేవునిచే ఏర్పరచబడి మిద్యానీయులతో యుద్ధం చేశారు దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు గిద్యోను అల్పమైనటువంటి గోత్రములో కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ గిద్యోను అటువంటి అత్యల్పమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు గిద్యోను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎన్నిక చేసుకున్నాడు విజయాన్ని గిద్యోనుకు అనుగ్రహించాడు అయితే ఇక్కడ రాత్రిపూట మిద్యానీయుల దండుపైన వారు యుద్ధం చేయటానికి వెళుతూ వెళుతూ తమ చేతులలో దివిటీలను పట్టుకొని వెళ్ళారు దీపాలను పట్టుకొని వెళ్ళారు ఈ రాత్రి జాములో వారికి ఆ దీపములు వెలుగునిచ్చాయి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చీకటి పాపమునకు సాతానుడి యొక్క రాజ్యమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఈ చీకటి పారద్రోలబడాలంటే ఈ అంధకార శక్తుల నుండి మనకు విజయము చేకూర్చబడాలంటే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు 
మన చేతికి వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆయన వాక్యాన్ని అనుగ్రహించాడు కనుక ఈ వాక్యం అనేటటువంటి ఖడ్గాన్ని మనం చేత పట్టుకొని సాతానును పారద్రోలాలి సాతానును తరిమి కొట్టాలి ఈనాడు అంత్య దినాల్లో అపాయకరమైన ఈ దినాలలో సాతానుడు విస్తృతంగా విజృంభిస్తూ ఉన్నాడు కుటుంబాలలో సంఘములలోకి చొచ్చి ఎంతో గలిబిలిని రేపుతూ ఉన్నాడు అట్టి సాతానుని బలమును అణిచివేయాలంటే మన చేతిలో వాక్యం అనేటటువంటి రెండంచుల ఖడ్గము ఉండాలి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచనం నుండి మనం చూసినప్పుడు మనం పోరాడేది ఈ లోక సంబంధులతో కాదు మనము పోరాడేది అత్యంత బలవంతులైనటువంటి వారితో అంధకార సంబంధులైనటువంటి అంధకార సంబంధులైనటువంటి లోకనాథులతో ప్రధానులతో మనం పోరాడుతూ ఉన్నాం కనుక సాతానును అణిచివేయటానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి ఈ యొక్క వాక్యంలో ఉంది కనుక ఈ వాక్యమును మనము ఎప్పుడూ కూడా మన హృదయంలో భద్రము చేసుకుంటూ ఉండాలి కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడు సాతానుడు మన పైకి దాడి చేయటానికి వస్తాడు ఈ వాక్యముతోటి వాడిని తరిమి కొట్టాలి పాపము చేయకుండా ఉండాలంటే మన హృదయంలో వాక్యమును ఉంచుకొని ఉండాలి అని దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో దావీదు భక్తుడు మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు మరి ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా అంధకారంలో విజయము సాధించాలంటే మనము వాక్యము కలిగిన వారమై ఉండాలి ఆలోచన చేద్దాం ఈ లోకంలో ఈ దినాలలో మనకు అన్నిటికీ కూడా అవసరమైనంత సమయం ఉంటూ ఉంది లభిస్తూ ఉంది మనం కూడా కేటాయిస్తూ ఉన్నాం కానీ దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానం చేయటానికి ఆ వాక్యమును పఠించటానికి ఆ వాక్యమును నేర్చుకోవటానికి ఆ వాక్యం ముందు కూర్చొని మన ప్రవర్తనను సరిచేసుకోవటానికి మనకు సరిపడినటువంటి సమయం దొరకడం లేదు అన్నిటికీ మనం సమయాన్ని కలిగి ఉంటున్నాం కానీ వాక్య ధ్యానానికి సమయం కలిగి లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నాం ఈ లోకములో అత్యల్పులైనటువంటి వారు అందరికంటే తక్కువగా చూడబడుతున్నటువంటి వారు చిరు వ్యాపారులు చెప్పులు కుట్టుకునేటటువంటి వారు గంపలో పండ్లు పెట్టుకొని అమ్మేటటువంటి వారు తమకు కలిగినటువంటి ఆ సమయంలో మధ్యాహ్నం భోజనం చేసేటప్పుడు చెట్టు నీడ క్రింద కూర్చొని దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథమును పఠిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎంత గొప్ప భాగ్యం వారి విశ్వాసం ఎంత గొప్పది దేవుని యొక్క వాక్యము పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ ఎంత ఆదర్శవంతమైనది ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం మన జీవితంలో దేవుని వాక్యం పట్ల ఇంత శ్రద్ధ కలిగి ఉంటూ ఉన్నామా ఆ శ్రద్ధ లేని పక్షాన మనము చీకటిలో పడిపోతాం పాపములో పడిపోతాం వాక్యమునకు మనము సమయాన్ని కేటాయించకుండా ఇతర లోకపరమైన విషయములకు అంశములకు మనం సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నంత కాలం మనని చీకటి ఏలుతూనే ఉంటుంది మనల్ని చీకటి పరిపాలిస్తూనే ఉంటుంది మనము చీకటికి దాసులమైపోతాం అంటే పాపానికి పూర్తిగా అప్పగించబడతాం శత్రువు అనగా అపవాది అనగా సాతానుడు మన పైన ఏలికగా ఉంటాడు కనుక ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఈ విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉందాం శ్రద్ధ కలిగి ఉందాం చీకటిని పారద్రోలే వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము కలిగి ఉందాం మూడవ విషయము మనము చూసినప్పుడు దీపము ఏమి చేస్తుందంటే మతై సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి బుద్ధి గలవారు తమ దివిటీలతో కూడా సిద్ధులలో నూనె తీసుకొని పోయిరి దీపము పరలోక ప్రవేశమును అనుగ్రహిస్తుంది ఇది మూడవ విషయం బుద్ధి కలిగినటువంటి కన్యకులు ఐదుగురు బుద్ధి లేనటువంటి కన్యకులు ఐదుగురు వారు ఇరువురు కూడా పెళ్లి కుమారుని యొక్క రాక కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు బుద్ధి కలిగిన వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు బుద్ధి లేని వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అయితే పెళ్లి కుమారుడు వచ్చే సమయానికి ఎవరి దీపాలు అయితే వెలుగుతూ ఉన్నాయో వారు మాత్రమే పెళ్లి కుమారునితో పాటు గదిలోనికి వెళతారు దీపాలు ఆరిపోయిన వారు అనగా అప్పటి వరకు వారి దీపములు వెలుగుతూ ఉన్నప్పటికీ వారు పెళ్లి కుమారుని గదిలోనికి ప్రవేశించరు మరి ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా మనం గమనిద్దాం మన ఆత్మ దీపములు ఎల్లప్పుడూ వెలుగుతూ ఉండాలి ప్రభువు రాబోతూ ఉన్నారు అత్యంత త్వరగా 
ఆయన రావటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు ఆయన ఖచ్చితంగా వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఈ మాటలు ఆలకిస్తున్నటువంటి నీ పరిస్థితి ఏమిటి ఆ ప్రభువుని ఎదుర్కొంటావా ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఉందా పరలోకంలోనికి ప్రవేశమును పొందుకుంటావా అలా పొందుకోవాలి అని అంటే నీ దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపం అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది మరి నీ ఆత్మ వెలుగుతూ ఉన్నదా ఆరిపోయి ఉన్నదా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం ఆరిపోయినటువంటి ఆ ఆత్మదీపాన్ని ఒక్కసారి ప్రభువు చెంతకు చేరి వచ్చి వెలిగించుకో అలా కాక ఆరిపోయిన స్థితిలోనే ఉంటే విడిచిపెట్టబడతావు పడిపోతావు ఘోరమైన శ్రమలు కాచుకొని ఉన్నాయి ఆ దీపము వెలుగుతూ ఉన్న పక్షాన పరలోకంలో ప్రభువు చెంత చేరి ఆనందిస్తావు ఆరిపోయినటువంటి దీపములు కలిగినటువంటి వారిని ఏమన్నారు అంటే బుద్ధి లేని కన్యకులు అన్నారు వెలుగుతున్నటువంటి దీపములు కలిగిన వారిని ఏమన్నారంటే బుద్ధి గల కన్యకులు అన్నారు మరి మనము ఏ కోవలోనికి వస్తామో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం బుద్ధి కలిగిన కోవ బుద్ధి లేని కోవ ఒకసారి ఆలోచన చేసినప్పుడు బుద్ధి లేని వారమైతే విడవబడతాం ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఇది ప్రభువునకు ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు అందుకనే ప్రభు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు మన ఆత్మ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండాలి దీపములు వెలుగుతున్నటువంటి స్థితిని బట్టి ప్రభు పరలోకములో మనలను చేర్చుకుంటాడు ఎవరి దీపములు అయితే వెలుగుతూ ఉన్నాయో వారు పెండ్లి కుమారునితో పాటు గది లోపలికి వెళ్ళారు విందులో పాల్గొన్నారు ఆనందించారు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఎవరైతే తమ ఆత్మ దీపములు వెలుగుచున్నటువంటి స్థితిలో ఆత్మ ఎందు తీవ్రత కలిగి ఆసక్తి కలిగి ఉంటారో వారు పెండ్లి కుమారునితో పాటు ఆయన అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి ఇస్తున్నటువంటి గొప్ప విందులో ఆ మహా విందులో పాల్గొని సంతోషిస్తారు మరి అలాగైతే నీవు నేను కూడా ఆ విందులో పాల్గొందామా అలా పాల్గొనాలి అని అంటే మనము వెలుగుచున్న స్థితిలో అనగా దీపము కలిగిన వారమై ఉండాలి దీపము చేసేటటువంటి మూడు పనులను గురించి మనం చూసాం మొదటిగా అది పోగొట్టుకున్న దాన్ని తిరిగి సంపాదించుకున్నట్లు చేస్తుంది రెండవదిగా అంధకారంలో ఉన్న శత్రువుల పైన విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది మూడవదిగా మనము చూసినప్పుడు దీపము పరలోక ప్రవేశమును అనుగ్రహిస్తుంది కనుక అట్టి మన త్రోవకు వెలుగు పాదములకు దీపమై ఉన్న దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం హృదయములో కలిగి ఉందుముగాక దేవుడు తన మాటలను దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం అనంత స్తోత్రార్హుడువైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి వెత్తబడిన వాక్యము నీరు కట్టి ఫలింపు చేయమని వేడుచున్నాం మా ప్రియ ప్రభు వాక్యం ఆలకించిన మా ప్రియమైన సోదరి సోదరులను మీ కృప కలిగిన హస్తములతో ఆశీర్వదించండి ఈ కార్యక్రమమును సమర్పించిన మీ ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలను కూడా ఆశీర్వదించండి అదే రీతిగా మా నాయన ఈ సమయంలో మీ మాటలను ప్రేమతో అంగీకరించి ఆలకించిన ప్రియుల అవసరతల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం వివాహముల కొరకు ఎదురుచూచువారు ఉద్యోగముల కొరకు ఎదురుచూచువారు అనారోగ్యముతో బాధపడుచు ఆ రోగము నుండి స్వస్థత విడుదల కొరకు ఎదురుచూచుచున్నవారు ఆర్థిక పరమైన కష్టములలో ఉన్నటువంటి వారు ఇగో మా తండ్రి కుటుంబ పరమైన సమస్యలలో ఉన్నవారు అందరినీ కూడా మీ పాద సన్నిధానంలో జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ ఉన్నాం మీ కృపా సమాధానమును బిడ్డలకు దయచేయండి ఇగో నాయన మీ యొక్క సేవ చేస్తున్నటువంటి సేవకులు వారి కుటుంబముల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రతి సంఘము కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మీయత కలిగి ఉండునట్లు సహాయమును దయచేయండి ఇదిగో మా ప్రియ తండ్రి పరిచయను ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఆశీర్వదించి ఫలింపులు దయచేయమని కూడా వేడుచు ఉన్నాం టెడ్డి టీవీ ఛానల్ యాజమాన్యమును సిబ్బందిని కూడా ఆశీర్వదించండి స్థానిక సంఘమును కూడా మీ కృపగలిగిన హస్తములతో వర్ధిల్ల చేయండి మీ చిత్తం అయితే మీ రాకడ ఆలస్యం అయితే మరి ఒక వర్తమానముతో టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగలిగే కృపను దయచేయమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడైనే సుక్రీస్తు ప్రభు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు